，买点吃的，看一下你要吃什么。怎么去那么久啊？我看路口不是有很多卖吃的吗？你不是不吃路边摊？哎，走，我来了。在这别动，站住！让你待着，别动嘛！你跑过来干嘛？不是，我帮忙一起追他呀！他看见人都跑了。你是帮忙吗？你这分明是帮大忙。如果你被车撞了怎么办？你冲我吼什么呀？我帮忙有问题吗？而且我又不是你的下属，我干嘛什么都要听你的？我送你回家吧。不用你管啊。啊。郑总，陈康我抓到了。今天是我失态了，不应该责备你，对不起。大清早的，你来我家干什么？哦，今天不是要签合同去吗？对啊，怎么了？你找我有事儿？我送你。你的伤是为了帮助长生而受的，我应该负责任，所以这段日子呢，我就做你的司机，算是道个歉。啊，什么？你刚刚说太小声了，我没有听清楚啊。嗯，昨晚我的态度有点不好，对不起。嗯，啊，我也不会为了那么小的事儿就生气。而且昨天晚上我确实太冲动了。我知道这段日子你因为柠檬的事儿受了不少委屈。总之，以后你有什么需要帮助的地方，你开口就是
，哪有什么委屈啊？这是我的工作，你的好意我先领了，但是呢，让盛总给我做司机，我实在是过意不去。这样吧，你先走吧，我进去了。人家对你那么好，你干嘛拒绝呀？现在柠檬的事情结束了啊，我跟盛哲宁也没什么关系了，没必要牵扯不清吧？啊，我还以为你这段时间跟他的相处能擦出什么爱的小火苗呢。我和他，是吧？有吧？<笑>怎么可能？啊，怎么就不可能了？不是欢喜冤家，一般都是就现在偶像剧的基本套路，就跟你跟盛总一样。最近电视剧看多了，我还挺磕你们这对 CP 的。你磕？你喜欢？嗯，能不能不要把电视剧的情节和现实生活混为一谈？我和盛哲宁，我还真没想过。我们两个完全是两个世界的人。性格不一样，工作环境不一样，想法不一样，什么都不一样。之前呢是命运的齿轮跑偏了，现在回到正轨上了。出事了，出事了，出事了！你干嘛？长盛出事了。我和我爱人的婚期是五月八号，我们定在了长盛大酒店，交了定金之后却被取消了，而这个档期给了长盛总经理的亲妹。是非常重要的。他们为了给自己人置办婚礼而完全无时无刻的权益，所以我们一定要讨回公道。韩超在撒谎。对啊，当初还是他自己答应换档期的。那现在怎么办？这事儿还跟咱们有关系呢。公关部已经及时出面，但是网上的视频传播的还是很快，而且已经出现了很多关于长生的负面评价。把韩超的档期转让合同找出来。好，查一下韩朝的档期转让合同，合同丢了。合同已经处理好了，没有证据，盛真宁那边百口莫辩。这件事情从本质上来讲，对长盛不会有太大的影响，但是舆论还是要闹大一点。千万别让热度下去了。于总是个墙头草，他看到长盛的风评出现问题，肯定会动摇。你让薛总抓紧时间跟他接触，看看有没有股份转让的可能性。好，长盛那边还需要做什么吗？